வெல்கம் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சீமாஸ் லேஅவுட் டிசைன் இதில் இதை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டிக் டேகிராம் லேஅவுட் டிசைன் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த டயக்ராம் தான் சீமாஸோட இன்வெர்டட் டயக்ராம் இந்த எப்படி சொல்கிறோம்னா காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சை செமி கண்டக்டர்னு சொல்லலாம் இது வந்து சீமாஸ் இதோட என் சேன் மாஸ் வெட்டும் பி சேனல் மாஸும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணது சேம் ஐசிலேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போத் என் சேனல் மாஸ் அண்ட் பி சேனல் மாஸ் ஆர் ஃபேப்ரிகேட்டர் ஃபார் சேம் ஐசி அதாவது சேம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்டில் வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க இந்த சீமாஸ் சர்க்கியூட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கன்வெர்ட் பண்ணும் இதில் மொத்தமாக ரெண்டு வோல்டேஜ் இருக்குது அந்த ரெண்டு வோல்டேஜில் வந்து லாஜிக் ஹை வோல்டேஜ் ஒன்று லாஜிக் லோ வோல்டேஜ் ஒன்று இப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஹை வோல்டேஜ்னால் அது வந்து ஒரு வோல்ட்டாக இருக்கும் அதே லாஜிக் வோல்டேஜ் சி லோ வோல்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜீரோ வோல்டேஜாக இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து சீரியஸ் கனெக்டர் வந்து ரிலீசஸ் பண்ணும் ரியாலிசேஷன்ஸ் பண்ணும் பி அண்டு என் டிவைஸில் ஸோ இதுக்கு ஒரு போலியன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அந்த போலியன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நிறைய இது ஃபார்முலாஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் வி அவுட் ஈக்குவல் டு வி இன்புட் பார் N மாஸ் அண்டு பி மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் வந்து சி மாஸோட சி மாஸ் வந்து இன்வெர்டர் ஆக்ட் பண்ணும் எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சுவிட்சஸ்ஸாக ஆக்ட் பண்ணும் என் மாஸு என் மாஸ் சி பி மாஸ் டிரான்சிஸ்டர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சுவிட்சஸ்ஸாக ஆக்ட் பண்ணும் எதில் ஆக்ட் பண்ணால் சி மாஸ் இன்வெர்டரில் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து மூணாவது பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சி மாஸ் இன்வெர்டர் டயக்ராமை வச்சு ஒரு ஸ்டிக் டயக்ராமும் ஒரு லேயர் ரெப்ரஸன்டேஷன் டயக்ராமும் போட போகிறோம் ஸ்டிக் டயக்ராம் ஸ்டிக் ஸ்டிக் டயக்ராம்ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கீ எலமெண்ட் ஆஃப் இருக்க ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணணும் ஒரு சர்க்கியூட்டோட கீ எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் அந்த டிசைன் பண்ணுறது அடுத்தவங்களுக்கு புரியணும் ஸோ அந்த அதில் சொல்ல வர இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ கன்வே த இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த கலர் கோடிங் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம சீமாஸோட ஸ்டிக் டேகிராம் சீமாஸ் மட்டும் இல்லை எதோ எந்த ஒரு ஸ்டிக் டேகிராமாக இருந்தாலும் அதோடய டிசைனிங்கோட சர்க்கியூட் இருக்குது அதோடய கீ எலமெண்ட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அதில் சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தெளிவாக கன்வே பண்ணணும் அந்த கன்வே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த கலர் கோடி இப்போ இந்த டயக்ராம் வந் இந்த டயக்ராம் வந்து பேசிக் சீமாஸ் இன்வெர்டரோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் நம்ம ஸ்டிக் டயக்ராமும் லேஅவுட் ரெப்ரஸன்டேஷனும் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பி சேனல் என் சேனல் பி மாஸ் என் மாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிக் டயக்ராமும் லேஅவுட் டயக்ராமும் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பி சேனல் வந்து எப்போவுமே புல் அப்னு சொல்லுவாங்க என் சேனல் வந்து புல் டவுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ விடிடி இருக்குது நம்ம கிரவுண்ட் போட்டுக்கிறோம் ஒரு இன்புட் இருந்தால் ஒரு அவுட்புட் கண்டிப்பாக போகும் நெக்ஸ்ட் வந்து என் மாஸ் பி மாஸ் என் மாஸுக்கும் பி மாஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்ப்போம் என் மாஸோட மெஜாரிட்டி கேரியர் எப்போவுமே எலக்ட்ரானாக தான் இருக்கும் ஸோ பி மாஸுங்கிறது வந்து எப்போவுமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு ஸோ அப்போ என்ன இருக்குன்னா ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் என் மாஸுக்கு அது எதில் அப் அப்ளை பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா கேர் அப்ளை பண்ணுவோம் அதே நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து கே டெர்மினலில் அப்ளை பண்ணோம்னா அது பேர் பி மாஸ் என் மாஸ் எப்போவுமே லாஜிக் ஒன்னுன்னு கண்டெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா பி மாஸ் வந்து லாஜிக் ஜீரோன்னு சொல்லி கண்டெக்ட் பண்ணோம் மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் எப்போவுமே என் மாஸுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஹை மொபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து லோவாக இருக்கிறது வந்து பி மாஸுக்கு ஸோ ஆப்போசிட் என் மாஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பி மாஸ் ஸோ ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா என் மாஸுக்கு அதிகம்தான் ஸோ ஹை ஸ்விட்சிங் ஸ்பீட் வந்து பி மாஸுக்கு லோ இதுதான் அதோட சி மாஸ் இன்வெர்டர் அண்ட் பேசிக் பி மாஸ்னா என்ன என் மாஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கம்பாரிசன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ பார்க்குறது ஸ்டிக் டயக்ராமோட சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் அது மொத்தமாக ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்குது என் மாஸு கோ என் மாஸோட என் கோடிங் ப்ராசஸ்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இன்னொரு ரூல்ஸ் வந்து பி
ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு ரெட்டு வந்து பாலிசிலிக்கான் க்ரீன் வந்து என்ன சொல்லுவோம் டிஃப்யூஷன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ ப்ளூ வந்து மெட்டல் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் வந்து கான்டாக்ட் கட்டு எல்லோ வந்து இம்ப்ளாண்ட் ஸோ இது வந்து பீமாஸ் லேயர் பீமாஸ் லேயருக்கு அதே தான் க்ரீன் பீமாஸ் லேயர் பீமாஸ்க்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு பி டிஃப்யூஷன் எல்லோங்கிறது வந்து பி ப்ளஸ் மாஸ்க்கு டார்க் ப்ளூ இல்லைனா பர்பிள் கலர் வந்து என்ன சொல்லலாம் மெட்டல் டூன்னு சொல்லுவோம் பிளாக் கலர் வந்து எப்போவுமே பிஐஏ ப்ரௌன் கலர் இருக்குது அது பி வெல்லு பிளாக் கலர் விடிடி அண்ட் விஎஸ்எஸ் பார்க்குறோம் அது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கான்டாக்ட் ரெண்டுமே எப்படி வி டிடியில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும் பிளாக்கில் விஎஸ்எஸ் வந்து இன்னொரு கான்டாக்ட் பண்ணும் பிளாக்கில் இது வந்து பீமாஸ் லேயர் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து என்கோடிங் இது வந்து என்கோடிங் பண்ணும் ஸோ என்கோடிங் ஃபார் சிங்கிள் மெட்டல் பீமாஸ் ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து என்கோடிங் ஃபார் சிங்கிள் மெட்டல் என்மாஸ் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கு உள்ள சின்ன ஒரு குட்டியான ரூல்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எப்படி அதுக்கான டயக்ராம் போட்டிருக்காங்கன்னு மட்டும் பார்த்து பார்த்துக்கணும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிக் டயக்ராமும் லேயர் ரெப்ரஸன்டேஷனும் போடுவோம் இப்போ இந்த சீமாஸ் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் டயக்ராமுக்கு ஸ்டிக் டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரைவோம்னா ஏ பீமாஸ் என்மாஸ் மட்டும்தான் வரைய போகிறோம் ஸோ அதுக்கான நேம் கொடுத்தாச்சு ஏ பீமாஸ் என்மாஸ் இப்போ அந்த ஸ்டிக் டயக்ராமுக்கு வி டிடியும் கிரவுண்டும் ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணிட்டோம் விடிடி அண்டு கிரவுண்ட் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கான நேம் குறிக்கணும் இப்போ விடிடி அண்டு கிரவுண்ட் சொல்லி நேம் குறிச்சாச்சு இனிமே இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அவுட்புட் கொடுக்கணும் ஸோ அவுட்புட் வந்து ஏக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஏ பார்னு வச்சு ஏ பார் போடணும் ஸோ இந்த சீமாஸ் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் டயக்ராமில் இப்போ நம்ம ஏ பார் எந்த இடத்துல போடுறதுன்னு சொல்லி அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் ஒரு வட்டம் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எடுத்து அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் நம்ம ஸ்டிக் டயக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஏ பார் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு எல்லாம் சேர்த்தி நம்ம ஒரு நேம் கொடுப்போம் இப்போ ஏ ஏ பார் குடிச்சாச்சா இப்போ அந்த விட்டு வச்ச செக்ஷன் மட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது ஒன்று அப் அண்டு டவுன் அந்த இடத்த மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வி டிகிரி முடித்தாச்சு பி மாதம் முடித்தாச்சு என் மாதம் முடித்தாச்சு கிரவுண்டும் முடித்தாச்சு இப்போ ரெண்டே பொசிஷன் தான் அப் அண்ட் டவுன் அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மெட்டல் மெட்டல் போடணும் ஸோ அந்த மெட்டல் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மெட்டலும் ஒரு டிஃபியூஷனும் போடணும் அவ்வளோதான் இந்த பி மாஸ் என் மாஸ் இன்புட் அவுட்புட் வரைஞ்சாச்சு அதில் இந்த எல்லோ லேயர் போட்டிருக்கிறது வந்து பி சேனல் ஸோ என் பி மாஸோட ரூல்ஸ் ஸோ அதுக்கு நம்ம எல்லோ போட்டிருக்கோம் பி ப்ளஸ் மாஸ்க்கு இது என் சேனல் அதனால் என் மாஸ் ரூல்ஸ் என் கோடிங் ப்ராசஸ் லேஅவுட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ க்ரீன் வந்து டிஃப்யூஷன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அந்த ரூல்ஸ் தான் இப்போ இதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அந்த எல்லோ அண்டு க்ரீன் அந்த லைன் போட்டாச்சு இப்போ அந்த டோட்டல் ஸ்டிக் டேகிராமும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதுவரை ஒரு பாட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஏ ஏ பார் போட்டாச்சு ஏங்கிறது இன்புட் ஏ பாருங்கிறது அவுட் புட்டு பி டிடி போட்டாச்சு அதுக்கு கிரவுண்ட் ஸோ போட்டாச்சு பீமாஸ் என் மாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பீமாஸ்க்கும் டிஃப்யூஷனும் முடிச்சிட்டோம் இதோடு ஸ்டிக் டேகிராம் ஓவன் இனிமேல் பார்க்க போகிறது லே அவுட் அது எப்படி போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சீமாஸ் இன்வெர்டரோட லேயர் ரெப்ரஸன்டேஷன் டயக்ராம் வந்து இப்போ நான் கலர் கொடுக்காம வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டயக்ராம் எப்போ பார்த்த மாதிரி ஸ்டிக் டயக்ராம் பார்த்த மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ இது எப்படி நான் வரைஞ்சேன் அப்படிங்கிற இதை மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட் இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள் இது விடிடி இது கிரவுண்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து என்னது இன்புட் பார்ட் இது அவுட்புட் பார்ட் இது பீமாஸ் இது என்மாஸ் பார்ட் அவ்வளோதான் வரைஞ்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இட இந்த ஏரியா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஏரியா அந்த எல்லோ போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஏரியா இது 
இந்த ஏரியா வந்து அந்த க்ரீன் கலர் போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஏரியா ஸோ இப்போ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிக்டேகிராம் பார்க்குற மாதிரிக்கே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் போட்டிருந்தது இது என்னது இன்புட் பார்ட் போட்டாச்சு அவுட்புட் பார்ட் போட்டுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்புட் பார்ட் ஒரு பி மாஸ் ஒரு என் மாஸ் அதோட ஒரு டா டயக்ராம் கம்ப்ளீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதில் என்ன பண்ணோம் அவுட்புட் போடணும் அவுட்புட் போட்டாச்சு வி டிடி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கிரவுண்ட் போட்டாச்சு அந்த கிரவுண்ட் இது கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த எல்லோ லேயரும் க்ரீன் லேயர் இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ரீன் லேயர் எல்லோ லேயர் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம கலர் கொடுத்தோம்னா அந்த லே அவுட் டயக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து சிம்பிள் அந்த ஸ்டிக் டயக்ராம் எப்படி போட்டோமோ அதே பேஸாக வச்சுட்டு தான் நம்ம லே அவுட் டயக்ராம் போட முடியும் அந்த ஸ்டிக் டயக்ராமோட பேஸ் இதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேசிக் சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் அதோட பேஸ் ஸோ சர்க்கியூட் டயக்ராமை பார்த்தாலே அதுக்கான ஸ்டிக் டயக்ராம் லே அவுட் டயக்ராம் நம்மளால் போட முடியும் ஆ இப்போ நம்ம லே அவுட் டயக்ராமோட ஃபஸ்ட்டு லே அவுட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்கெச் பண்ண ஏரியா பார்க்கணும்னா நம்ம ஏ பி மாஸ் என் மாஸ் ஏரியா தான் இப்போ நம்ம ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ஸ்டிக் டயக்ராமும் லேயர் ரெப்ரஸன்டேஷனும் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கா ஸ்டிக் டயக்ராம் ஸ்டிக் டயக்ராம் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பேசிக் சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்தீங்களா அதே பார்த்துட்டு தான் இருக்குது சரிங்களா ஏ பி மாஸ் என் மாஸ் அந்த ஏரியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்களா இப்போ அந்த ஏரியா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் புரிஞ்சிருக்க மாதிரி அது வந்து என்ன ஏரியான்னு பார்த்தா பாலிசிலிக்கான் ஏரியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கான்டாக்ட் கட் பண்ணிக்கோம் அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிறது தான் அந்த கான்டாக்ட் கட் ஏரியா சரிங்களா ஸோ அதை நான் வந்து பிளாக் கலரில் கலர் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல் ஏரியா வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் மெட்டல் ஏரியா தான் ப்ளூ சரிங்களா இப்போ பிடிடி அண்டு கிரவுண்டு முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவுட்புட் அவுட்புட்டு அது ஒன் ஆஃப் மெட்டல் ஏரியா சரிங்களா மெட்டல் கொடுத்துட்டோம் மெட்டலுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்தாச்சு அது வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்க என் மாசோட என்கோடிங் மா லே அவுட்டு பி மாசோட லே லே அவுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று குட்டியாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே ப்ராசஸ் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் அந்த குட்டி ப்ராசஸ் தான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல டிஃப்யூஷன் அந்த பி மாஸ்கோடது முடிஞ்சாச்சு சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து என் மாசுக்கு க்ரீன் போட்டோம்னா அது பேர் வந்து என் டிஃப்ரென்ஸ் என் ப்ளஸ் ஆக்டிவ் திங் பார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃப்யூஷன்னு சொல்லலாம் அதே வந்து எல்லோ கலர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பி மாஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னால் பி ப்ளஸ் மாஸ்க்குன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ம் அவ்வளோதான் இதோட அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் லே அவுட் சி மாஸ்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் நேம் போடுறோம் தான் நேம் குறிச்சாச்சுங்க பிடிடி ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டு அதுக்கான அவுட்புட்டு பி மாஸு என் மாசு அந்த ஓல்டேஜ் ஏரியா விடிடி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதெல்லாம் க்ரௌண்ட் பண்ணணும் க்ரௌண்ட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது எப்படி டிசைன் பண்ணுறது சி மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இதே மெத்தட் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொருத்தரைக்கையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம இப்போ சி மாஸ் டூ இன்புட் நான் கேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நார் கேட்டாக இருக்கட்டும் இங்கே இதே யூஸ் பண்ணலாம் சி மாஸ் யூஸ் பண்ணி டூ இன்புட் நான் நான் கேட்டு டூ சி மாஸ் டூ இன்புட் நார் கேட்டு இது எல்லாத்துக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுவே சேம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் அந்த சின்ன அந்த டேபிள் மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கிட்டா போதும் அந்த ரூல்ஸ் போட்டிருந்தா பார்த்தீங்களா அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க போதும் இதுதான் இவ்வளோதாங்க அந்த பேசிக் சர்க்கியூட் டயக்ராமில் இருந்து நாம் எப்படி ஸ்டிக் டயக்ராம் போட்டோம் ஸோ அதை அப்படியே பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி லே அவுட் டயக்ராம் போட்டோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா ஒன்றுமே இல்லை அதில் நம்ம என்ன டயக்ராம் வரைகிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எந்த ஒரு டயக்ராமாக இருந்தாலும் வரும் நம்ம உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஓட்டில் அண்டர்லைன் பண்ணியெல்லாம் காட்டிடணும் இப்படி போட்டால் இப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் படம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டிடி டெக் டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ